Kila tare mosti disemba dunia inaadhimisha siku ya ukimwi duniani lengo likiwa ni kutafakari na kuangalia mapambano dhidi ya ugonjwa huu yalipofikia huku jicho likitupiwa kwa vijana ambao kitakuwa maambukizi miongoni mwao ya kujuu kuliko kundi lingine kwa hapa nchini Tanzania vijana kati ya umri wa miaka 15 na 24 ndio kundi lenye maambukizi ya juu huku maambukizi mapya yakiongezeka kwa asilimia 40 miongoni mwa asilimia hizo asilimia 80 ni vijana wa kike wakati hali ikiwa ndio hiyo vijana ni nguvu kazi katika uzalishaji hatuwezi kuacha kukumbusha vijana kujilinda na kulinda wengine hebu tuungane katika mjadala huu sana na karibu mtazamaji na tutakare tunakukaribisha tena. Je, jioni tena tumekamilisha habari zetu na sasa hivi tumekuja katika mjadala na kumbuka leo tunatizama vijana na maambukizi mapya ya VVU na kikubwa ni hapo ilo ni tarehe 4 lakini uh, tarehe moja Disemba ilikuwa ni siku ya kimataifa ya masuala ya ukimwi na takwimu nyingi zimetoka lakini takwimu zinazoumiza zaidi ni takwimu za vijana na hasa wa umri wa miaka 15 mpaka 24 ambao maambukizi kwao yameongezeka tena maambukizi mapya kwa asilimia 40 tukaona kama taifa tunapaswa kujadiliana na umdani ni naye kijana ambaye ni mwahamasishaji wa masuala ya vijana masuala ya uh, ukimwi pia anafanyia katika kazi eneo hilo uh, mada kadha wa kadha yuko huko ndani anaitwa Shadrach Msuya karibu sana asante sana yeah. na tunapozungumza kwa mada yetu moja kwa moja vijana na maambukizi mapya hivi juu ukiwa kama kijana na unadili na mambo haya mimi hasa tupate picha uh, nashukuru sana labda niweke hili sawa sawa yeah. na natamani hata kama wazazi wanasikia mm. wajue hili Uh, ripoti mpya inaonyesha kwamba maambukizi kwa vijana yameongezeka kwa asilimia 40 kama ilivyotajwa lakini asilimia themanini katika ile 40 ni wasichana kwa miaka 15 mpaka 25 na kibaya zaidi elimu elimu wanauelewa mdogo sana kuhusiana na masuala ya ukimwi na afya wa, wa, watoto wa kike yes wote sasa kwa maana kundi kubwa la vijana ambao 15 mpaka 25 wale wao ni mdogo zaidi ya asilimia tini kwenda mbele hawana uelewa halisi wa masuala ya ukimwi. Imefika stage mtu namuuliza hata kwamba ehe una jinsi uh, ya kuweza kujikinga anaweza kujikinga kwa kutumia nini? Anakwambia yakinywa maji mara tatu baada ya kufanya tendo la ngono ukimwi. Just imagine kati, tuko katika situation hiyo. Na mbaya zao ni wenye umri gani ndio au tule utajwa. Yes, ndio tule utajwa. Na kwa mtu wa miaka 24 sasa hivi ni kwamba amezaliwa 92, 93. Eh, miaka ya 90 actually. 93. Yes. 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 Lakini yes, 94 kwanza 94. Unajua harakati nyingi zilikuwa huku nyuma. Nyuma na kile kile ilikuwa ni ilikuwa ni kundi kubwa sana ambalo la jamii ilikuwa na lina maambukizi. Lakini sasa kitu kinachojionyesha kwamba jamii yetu ilikuwa nafikiri kwamba uh, ukiwafuata vi, u, vijana uko salama kwa hiyo maambukizi yakahama ya kutoka katika kundi kubwa la jamii yamekuja ndogo sababu huko na watu wazima wanahama hey, wanahamia yes. kwa vijana wakiamini kwamba ndio ndio wako salama wako salama lakini ukiangalia kwa mwaka tuna vifo vilivyopungua 10 vya yeah. watoto kwa yeah. mtu mama ambao mama wamejifungua kutokana exactly. na, na HIV. Exactly. Yeah, I mean, kwamba watoto wale ambao tayari wameshambukizwa wame elfu kumi Mwenelewa? Lakini tukija kwa kwa vijana wa miaka 15 mpaka 25 tunaenda mpaka 2020 na angalia tatizo kwa kiasi gani. Lakini angalia nchi yetu sasa hivi kundi kubwa sana ni la vijana kuanzia ukipiga kwa sasa 0 mpaka 17 almost 50%. Yeah. Yes, lakini ukipiga hesabu rahisi kwamba kuanzia miaka 15 mpaka 25 almost asilimia 34. Tunataka kufika Tanzania viwanda. Lazima tuchukue hatua. Umeona serikali juzi imefanya maamuzi magumu sana kupunguza umri uh, kuongeza umri wa watoto wa vijana kupima kutoka miaka 18 mpaka miaka 15 ili kutoa nafasi vijana wapate nafasi ya kupima hata bila kusindikizwa. Yes, hicho ndio kikubwa zaidi lakini pia tumeona juzi pia kuna matamko yametolewa na mitandao ya vijana kuipongeza pia serikali kwa sababu inafanya kazi kubwa sana kwa kutomba jamii inazifahamu ina huduma za kutolea uh, kupimia lakini pia wanapata uh, uh, elimu lakini pia wanapata uh, vidonge kwa ajili ya kubaza virusi na kwa upande wa vijana utaona karibu asilimia uh, 85 kuelekea mbele ambao tayari waligundulika wana virusi tayari wame, wameweza kuaccess huduma 
Yes. Lakini lakini nikija kwako sisi tulirusha hapa matangazo ya moja kwa moja katika siku hii ilikuwa ni siku uh, moja ilikuwa ni maadhimisho yale ya siku ya vijana ilifanyikia yeah. jijini Mwanza. Lakini yeah. kikubwa ni uh, tume ya uh, kudhibiti na kupambana maambukizi ya ukimwi hapa nchini Tanzania mm. ndo tuliruka moja kwa moja walijikita pale kwenda kutoa elimu kwa vijana kwa mm. nzima. Tulicho kigundua pale uh, kuna mwamatishaji mmoja kutoka taasisi moja ya kivulini alisema mm. wao wakati wanafanya kazi zao mm. wanakutana na binti anatumia kinga ya kuzuia mimba mm -hmm. tena wa primary mm -hmm. na sekondari mm -hmm. unafikiri kinga ya kuzuia mimba mm. bila kuwa na kinga elimu ya kinga ya kuzuia maambukizi ya HIV AIDS mm -hmm. kwa vijana wetu ya siku tolewa tunafikia wapi na ukiwa kama kijana na mwanasishaji pia uh, kama takwimu zinavyojionyesha mm. kadi tunazozidi kwa mbele na maana taifa litakuwa ni taifa la na wagonjwa kama wa, jamii nzima itaweka hasa hasa, hasa wazazi kumekuwa na tabia ya kimia wazazi mm. yani mimi na wewe tukikaa hivi na kutizama tunaongea mambo mengine mpira hey. nini ukiuliza kitu ambacho ukitaka kuongea na mwanao katika hali ya urafiki inakuwa ni nzuri mara nyingi wazazi wamekuwa na tabia kumsakizia shangazi Shangazi naye kaiga na majukumu. Shangazi wenyewe kama Belinda asubuhi asubuhi mpaka usije. Yeah. Yeah. Muona? Niko kwenye kaika. Yes, kwa hiyo mazungumzo yale rafiki yangesaidia kuchunguza sana mambo kama hizi lakini uwekezaji mkubwa wa kutoa elimu ungekuwa mkubwa. Sasa ni kwa mfano mmoja. Ah uh, vijana wa sasa hivi hata matumizi ya kondo kwa ngono ya mara ya mwisho ni zaidi ya asilimia sitini mpaka sabini. Au ni vijana gani mliowafanyia mahojiano wa Karimvel kwamba hii hiyo hizi zinaonyesha. Ripoti zinaonyesha lakini kibaya zaidi kwa saa hapa tulipo yani ilisali moja likitimia tuna kundi la watu nane tayari wana maambukizi mapya ina maana tunavyozidi kuendelea kwa siku nzima almost na watu 200 kwa hiyo hii inatupa picha kwa vijana nini kifanyike kwa vijana tutafute suluhu zaidi suluhu kubwa ni kuwekeza katika kutoa taarifa na elimu kubwa lakini pia kuhakikisha kwamba kundi kubwa la vijana sasa wanaenda kwa pata tiba kwa maana ya kupima kujua afya zao kwa sababu karibu 60% hawajui afya zao. Unaelewa? Wakishapata wakishajua afya zao wanajua namna gani ya kuweza kujilinda. Lakini pia utafiti zinaonyesha kwamba ukishajua afya yako na ukaanza kupata dozi kuna uwezekano mkubwa sana ukawa una uwezo wa kuambukiza watu wengine. Yes. Kwa hiyo matumizi ya dawa kwa mapema kama umeathirika yatazuia maambukizi kwa watu. Mapya ni kweli kabisa. Na, na, na pia tukirudi tuki sasa hivi kuna mitandao ya kijamii watu mm. wanakutana dakika sifuri Facebook. Yes. yes. Uh, mahusiano tayari tayari watu washakutana. Kwa hiyo simulizi nyingi unazikuta ni dakika sifuri tu watu wanakutana. Yes. Uh, kwa vijana hii inaweza ikaondoka vipi? Unaohamasisha uh, wazio. Unaweza mtaiondoaje hii? Uh, asante sana uh, umegusa kitu kizuri sisi kama uh, taasisi kama uh, na kazi za vijana tumeanzisha program ambayo inaitwa taarifa ni maisha tunawafikia vijana kwa kutumia mitandao ya kijamii na tunatoa elimu hasa ya masuala ya afya ya uzazi uh, lakini pia kupunguza maambukizi ya ukimwi kwa vijana kwa miaka 15 mpaka 25 tunatumia maandishi lakini pia tunatumia picha na video fupi fupi ambazo zinawasaidia wao kupata ujumbe bila kupitia kwa mtu mwingine ambao ujumbe unakuwa ni sahihi na pia tunatumia uh, kwa njia ya simu kwa maana ya message tunakuwa tunaandaa uh, ujumbe mzuri ambao unawafikia moja kwa moja walipo kupitia kwa walezi wao kwa hiyo inawasaidia wao kupata taarifa na mpaka sasa hivi uwezo kwa nini tulikuwa tangu tumeanza kuna kama mwezi mmoja na nusu mwezi mmoja takriban vijana milioni nane wana access hiyo huduma vijijini mmejikitaje vijijini tumeanza kutumia wale uh, walimshajirika pamoja na watu wa ngazi ya za maamuzi pamoja na watu ambao wanaheshimika katika ile jamii kuanza kuwatumia ujumbe mfupi kwa kuwa, kwa kuwapa zile tips lakini wao wanakuona wanapata na kuhakikishia uh, jamii na wazungu kwa tumekuwa tukiwasisitiza mara kwa mara mara kwa mara lakini tuna natamani tushirikiane na serikali na jamii nyingine ili kuweza kuongeza nguvu na kuhakikisha kwamba tunapunguza maambukizi kwa kiwa na jambo jema kila mtu atakufuata asante sana shajaki msuya ambaye anataka kumwita shajaki msajibu ni ni kakaangu katika maswali ya mpira anajua director eh ni shabiki wa yanga shajaki alikuambia huko ah mtazamaji nikushukuru sana tulikuwa tunaangalia zaidi vijana na maambukizi mapya ya GDU na hasa mtoto wa kike fikiria Uh, maisha yako ya baadaye kwamba yanathamani sana na taifa linakuhitaji na kijana popote ulipo hakikisha unajua afya yako kwa niaba ya wote naitwa Belinda Semtandi chakia usiku mwema